గైస్ దిస్ జెపి హో వెల్కమ్ మై ఛానల్ ఈ రోజు మనం గ్రెట్ సెచ్ సివి సో హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ యూస్ చేస్తారు గ్రెట్ సెచ్ సివి అండ్ ర్యాండమ్ సెచ్ సివి బోత్ కూడా సో గ్రెట్ సెచ్ సివి గురించి ఈ రోజు నేను మాట్లాడుతున్నాను సో ఇంకెవరైనా మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మన ఛానల్ లో ఉన్న వీడియోస్ ని యూస్ చేసుకోండి మన ఛానల్ లో ఉన్న కంటెంట్ ని మీకు తర్వాత షేర్ చేయండి అది మీరు నాకు ఇచ్చే సపోర్ట్ సో లెట్స్ గెట్ ఎండ్ విత్ టాపిక్ సో గ్రెట్ సెచ్ సివి ఆల్్రెడీ మనం లాస్ట్ ఇక్ రివ్యూషన్ లో ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు సో లెస్ట్ నెక్స్ట్ పబ్లిష్ అయ్యే లాస్ట్ క్రిపేషన్ వీడియోలో అయితే ఖచ్చితంగా ఈ గ్రేట్ సెస్ సివి ఉంటుంది దానికోసం నేను ముందుగా ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను సో గ్రేట్ సెస్ సివి అనేది ఎందుకు యూస్ చేస్తామంటే హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ కోసం యూస్ చేస్తాం హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ అంటే ఏదైతే మనం లాస్ట్ ఫంక్షన్ ఉంటుందో ప్లస్ అప్టమైజేషన్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా ప్లస్ రెగ్యులరైజర్ ఉంటుంది ప్రతి అల్గారిథమ్ క్లాసిఫికేషన్ అల్గారిథమ్స్ అన్నింటిలో రెగ్యులరైజర్ ఉంటుంది సో ఆ రెగ్యులరైజ్ రెగ్యులరైజేషన్ టర్మ్స్ ని అప్టమైజ్ చేస్తే మనం బెస్ట్ యాక్యురసీని పొందొచ్చు అనమాట ఆల్గార్థం నుంచి సో ఆ ఆల్గార్థం ఆ పారామీటర్ ఆప్టమైజ్ చేయడానికి ఐ మీన్ హైపర్ ట్యూనింగ్ చేయడం కోసమే మనం గ్రేట్ సెస్ సివిని యూస్ చేస్తాం గ్రేట్ సెస్ సివి అంటే భయపడద్దు సో చాలా సింపుల్ అనమాట సో సో ఫస్ట్ మనం ఈ డేటా సెట్ ని తీసుకుందాం సో సింపుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి విత్ అల్గార్థం తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మనకి ఆల్రెడీ చాలా రోజుల నుంచి యూస్ చేసిన డేటా సెట్ ఇది సో దాన్ని యూస్ చేసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం క్లీన్ చేసిన డేటా సెట్ ఇది సో నేను అందుకని డెవలప్ ఇవన్నీ మీకు మేల్ ఫిమేల్ అని ఎంబార్కుడు ఇవన్నీ కనిపించట్లేదు ఇక్కడ క్లీన్ క్లీన్ చేసిన డేటా సెట్ ఇది సో వీడియో అంటే ఈ వీడియోని మీరు ఫస్ట్ చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియోస్ ని చూడండి ఆ వీడియోస్ ని చూసాక ఈ డేటా సెట్ ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ దాన్ని నేను ఫిల్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీడియం తీసుకొని డ్రాప్ మీడియం లో ట్వంటీ ఎయిట్ ఏజెస్ ఉంది కాబట్టి ఆ వాల్యూని ఇక్కడ ఫిల్ చేస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ సార్ చూసుకున్నాను మొత్తం ఏం లేకుండా ఐ మీన్ నల్ వాల్యూస్ లేదు ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ డేటా నేను ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను ఫర్దర్ గా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేసి సో నెక్స్ట్ ఆల్గార్థం కూడా ఇదే డేటా సెట్ యూస్ చేస్తాను అండి ప్రతిసారి మనం ప్రీ ప్రాసెసింగ్ యూస్ చేయకుండా డైరెక్ట్ డేటా సెట్ యూస్ చేసుకోవచ్చు అని నేను సి డేటా డాట్ సిఎస్ అనే ఫైల్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న డేటా డిఎఫ్ నే ఎక్స్ వై అనే టూ కేటగిరీస్ చేస్తాను ఐ మీన్ ఎక్స్ అంటే ఫీచర్స్ వై అంటే టార్గెట్ వెరియబుల్ కాబట్టి ఓకేనా ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ఎస్కల్ ఇప్పుడు లాస్ట్ ప్రిపేర్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం జస్ట్ రెఫరెన్స్ కోసం అండి అంటే గ్రిడ్స్ ఎస్ సివి అలా యూస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో అంటే లాస్ట్ ప్రిపేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో ఆ వీడియో చూడండి నెక్స్ట్ పబ్లిష్ అవ్వబోతుంది అది ఓకేనా సో మోడల్ సెలెక్షన్ ఇంపోర్ట్ గ్రిడ్స్ ఎస్ సివి ని తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఓకేనా సో ఎస్కల్ అండ్ మోడల్ డాట్ సెలెక్షన్ మోడల్ సెలెక్షన్ ఇంపోర్ట్ గ్రిడ్స్ ఎస్ సివి ఓకే సో దీనికి హైపర్ పారామీటర్ ఏంటంటే లాంబా లాంబా యాక్చువల్ గా యాక్చువల్ గా లాంబా ఉంటది బట్ మనం ఏం చేస్తామంటే సి ఈక్వల్ టు వన్ బై లాంబా కాబట్టి సి ని మనం పారామీటర్ గా తీసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో ఆ పారామీటర్ ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం సో ఫస్ట్ ఎస్టిమేటర్ ఉంటుంది అండి సో ఎస్టిమేటర్ ఉంటుంది కావాలంటే ఇక్కడ లింక్ లో చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఎస్కేర్ అండ్ గ్రిడ్స్ ఎస్ సివి అంటే మీకు ఇక్కడ వస్తుంది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎస్టిమేటర్ ఉంటుంది తర్వాత పారామీటర్ అంటే ఏ పారామీటర్స్ ని అయితే మనం ట్యూన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పారామీటర్స్ ని ఈ పారామీటర్ లో పాస్ చేయాలనమాట సో ఇక్కడికి వస్తే ఈ పారమ్స్ అనేది ఒక డిక్షనరీ లో ఉంది డిక్షనరీ లో ఇన్సైడ్ లిస్ట్ ఉంది సో ఆ లిస్ట్ నేను ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను అనమాట నా పారమ్ గ్రేట్ పారామీటర్ లో పారమ్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఈ పారమ్స్ ఓకే డిక్షనరీ ఫార్మేట్ లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎన్ జాబ్స్ అన్నప్పుడు నా సిస్టమ్ లో కోర్స్ ఫోర్ ఉన్నాయి సో సిపి కోర్స్ అది సో ఆ ఫోర్స్ ని యూస్ ఫోర్ యూస్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను అనమాట అలాగే స్కోరింగ్ యాక్యురసీ ఓకేనా నాకు కావాల్సిన స్కోర్ ఏంటంటే యాక్యురసీని ఇవ్వమంటున్నాను సో అలాగే రిటర్న్ ట్రైన్ స్కోర్ ట్రైన్ స్కోర్ ని చూపించాలంటే చూపించాలని చెప్తున్నాను ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ఫిట్ చేస్తున్నాను ఈ మోడల్ ఇది ఈ పారామీటర్స్ అన్నింటిని పాస్ చేస్తాను ఇక్కడ అంటే మోడల్ బిల్డింగ్ అన్నట్టు గ్రిడ్ సెట్ సివి లోకి బిల్డింగ్ చేస్తున్నాం అలాగే సివి ఫైవ్ అంటే క్రాస్ వెల్డేషన్ ఎన్ని జరపాలంటే ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ రీడ్రైట్ చేయమంటున్నాను ఓకేనా సో ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తున్నాం మనం ఫిట్ చేశాక ఫిట్ చేశ
జీరో పాయింట్ వన్ ఇది బెస్ట్ అన్నది ఇంకేదైనా అంటే నెక్స్ట్ ఫారమ్స్ లో ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు ఆ వాటికి సంబంధించి కూడా బెస్ట్ పారామీటర్ ఏదో చూపిస్తాం అంట మీ అన్ని చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఇది నేను ఇవన్నీ చెక్ చేసి వీటిలో ఈ పాయింట్ దగ్గర బెస్ట్ యాక్యురసీ వస్తుంది అన్నప్పుడు సో ఆ పారామీటర్ ని బెస్ట్ పారామీటర్ గా నాకు చూపిస్తుంది అనమాట ఎంత వచ్చింది అంటే సెవెంటీ నైన్ యాక్యురసీ వచ్చింది ఓకే సో మనం ఇంకా కావాలంటే సివి రిజల్ట్స్ కూడా చూడొచ్చు క్రాస్ వాలిడేషన్ రిజల్ట్స్ అవి క్రాస్ వాలిడేషన్ గురించి కూడా వీడియో పబ్లిష్ చేసింది దాన్ని చూడండి ఓకేనా ఆ వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఎన్ని అర్థమవుతుంది అనమాట ఓకేనా సో మీన్స్ ట్రైనింగ్ లో ఎంత వచ్చిందంటే ఇవి ఉన్నాయి సో దీన్ని డాట్ మీన్ అని ఇచ్చామంటే మీన్ ఓకేనా మీన్ లో మరలా అన్నిటికీ కలిపి మీన్ అనమాట ఓకే మీన్ అని ఇస్తే సో ఐ థింక్ ఓకే సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది అలాగే దీనికి కూడా మనం మీన్ చేయొచ్చు బట్ నేను చేయట్లేదు ఓకేనా సో ఇది ఫైనల్ యాక్యురసీ గా ఉంటుంది అనమాట కావాలంటే మనం మీన్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో మనకి గ్రిడ్ సెట్ సివి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే బెస్ట్ గా హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ అనమాట సో ఈ పారామీటర్ ని అంటే ఏది ఈ పారామీటర్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం నెక్స్ట్ మోడల్ ని బిల్డ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఇవన్నీ చెక్ చేయకుండా డిఫాల్ట్ గా ఈ వన్ ఉంటుందండి మనం ఇక్కడ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఓకే నేను షిఫ్ట్ ట్యాప్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు రావట్లేదు ఇంకా వచ్చింది కదా సో ఇక్కడ చూడండి సి ఈక్వల్ టు వన్ ఉంది బట్ మనకి హైపర్ పారామీటర్ ట్యూనింగ్ చేసినప్పుడు ఆ పారామీటర్ ని మనకి జీరో పాయింట్ వన్ వచ్చింది అనమాట ఓకేనా సో ఇంకా బాగా క్లారిటీగా రావాలంటే నెక్స్ట్ పబ్లిష్ అయిపోయే లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఎగ్జాంపుల్ వీడియో ఉంటుంది ఐ మీన్ ఒక డేట్ ఇదే డేటా సెట్ ని తీసుకుని లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ అప్లై చేస్తున్నాను క్లియర్ గా ఆ వీడియో చూడండి ఓకేనా సో ఇది కూడా అర్థమైతే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఇది చాలా సింపుల్ హైపర్ పారామీటర్ ట్యూన్ చేయడానికి అంటే కాంబినేషన్ యూజ్ చేస్తాం అంట ఫస్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకొని ఈ ఎస్టిమేటర్ లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ అప్లై అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకొని సారీ నెక్స్ట్ ఈ సెకండ్ వాల్యూ తీసుకొని అప్లై అవుతుంది లాజిస్టిక్ రిగ్యులేషన్ మోడ్యూన్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ట్రైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ తీసుకుంటుంది ఓకేనా డిఫాల్ట్ గా ఒక వాల్యూ ఉంది బట్ మనం రిగ్యులేషన్ గ్రిడ్ సర్స్ యూజ్ చేసుకుని మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని మనం ఇట్రేట్ చేయడం వల్ల మనకు బెస్ట్ యాక్యురసీ ఎక్కడ వస్తుందో ఆ వాల్యూని మనం సీగా పెట్టుకుంటాం అనమాట ఓకేనా ఈ విధంగా మనం ఎలాంటి మోడల్ కైనా హైపర్ పారామీటర్ ట్రైనింగ్ చేయడానికి గ్రిడ్ సర్స్ యూని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా ఈ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ లో ఉండడం వల్ల ఇది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది అండి అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ సెవెంటీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్ అంటే ఎయిట్ సెవెంటీ డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పర్లేదు బట్ మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీ సిస్టమ్ మంచి కాన్ఫిగరేషన్స్ తో ఉంటే త్వరగానే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేదంటే టైం తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఎవరైనా హై అండ్ డేటా సెట్ యూజ్ చేసినప్పుడు కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉండండి ఓకేనా టైం చాలా తీసుకుంటుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియో గురించి మాట్లాడే ముందు ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి మన ఛానల్కి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 